ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലേവർ ഗുരു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോ മൂന്നാം ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വാഗമണ്ണിലോട്ടാണ് അപ്പം കാണുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ യുക്കാലിംസ് തോട്ടാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തവണ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ സി എൻ ജിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും വലിയ മോശമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോഗ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള വീഷണൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ താഴോട്ടുള്ള ഒരു വീഷണം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ റോഡും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലറായ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫോഗ് കാരണം നമുക്ക് യാത്ര വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ എത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാറേക്ക് വരുന്ന അത്രയും ലോങ് ഡ്രൈവ് തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വാഗമണ്ണിക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുളിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം സിപ്പ് ലൈനിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കയറിയിട്ട് അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും കയറാൻ നിന്നില്ല അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും ആരും തയ്യാറല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെറുതോണി ഡാം വഴിയാണ് കേട്ടോ പോയത് അപ്പം പോകുന്ന സമയത്ത് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം സൈറൺ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയോര പ്രദേശമല്ല അപ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിലെങ്ങാനും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പേടി ഇല്ലായിരിക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഡാമുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും കാരണം എന്തൊരു സേഫ്റ്റിയിലാണ് അവരവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാണ് നമുക്കൊന്നും ആ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഉള്ളൂ ഇവർക്കൊക്കെ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വെള്ളം പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസൊക്കെ ഒരുപാട് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് പകുതി പോയേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ അവിടെ വർക്കേഴ്സ് നിന്നിട്ട് അതൊക്കെ കെട്ടി പെടുക്കണം പിടിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ആ മണ്ണിടിച്ചലിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോഴും നന്നാക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല റോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡാമുകളായിട്ട് ഒരുപാട് ഡാമുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഡാമുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോണ വഴിയിലൊക്കെ ആ ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം പോകുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് വാഗമണ്ണിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാഗമണ്ണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറോളം യാത്ര തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 
ഇപ്പം നമ്മൾ വാഗമണ്ണ ചുരം കയറി തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് മെഡോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വാഗമണ്ണിൽ ഒരുപാട് സൈറ്റ് സീയിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവിടെ പോകുന്ന നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും തേയില തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടക്കുന്നുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഏലം കൃഷിയെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ വീടുകളുടെ ഉമ്മർത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏലത്തോട്ടങ്ങൾ പിന്നെ കപ്പ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ അപ്പം നമ്മളൊരു അഞ്ചാം ചിറ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഗമണ്ണ് ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ താഴെയൊന്നും റൂം എടുത്തില്ല നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ തന്നെ റൂം എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നല്ല ഫോഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ വാഗമണ്ണിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചില്ലാക്സിൽ റൂം എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലാക്സിൽ ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പം വേറൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഹോളിഡേ കോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോട്ടേജ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബാൽക്കണി ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു ബാൽക്കണി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നല്ല കോടൊക്കെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ചോമ്പേട്ടൻ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സാരഥിയാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആളുടെ കുറേ മിമിക്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു കലാപരിപാടി രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതരാവണ സമയത്തൊക്കെ നല്ല കോട് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പോരാത്ത തന്നെ അവിടെ റെഡ് അലേർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില്ലാക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് അലേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാവാം പൊതുവേ റോട്ടിലൊന്നും ആളുകളൊന്നുമില്ല നല്ല കാമൻ ക്വയറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയ
അപ്പം നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയോട് കൂടിയിട്ട് റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില്ലാക്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ റെഡ് അലേർട്ട് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് റൂമ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചില്ലാക്സ് അങ്ങോട്ട് എത്തി ായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ചില്ലാക്സ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ബാക്കിലോട്ട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവരുടെ താഴെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റൂമിലേക്ക് അവർ സെർവ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറിയിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റൂമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ചേർന്ന് തന്നെ പുറത്തോട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ആരും തന്നെ ഇരുന്നില്ല നല്ല മഴ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തൊന്നും ഇരുന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈമിലൊന്നും നമുക്ക് വാഗമണ്ണിൽ പോകാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല കാരണം ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് വേറൊരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വിൻഡോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തേയിലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ശരിക്കും മഴയില്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വിൻഡോ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മഴയില്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം ഒത്തിരി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ സമയം ശരിയായില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയതേ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആരും പോവാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്നും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത്രയും പോകും അതുപോലെ തന്നെ മഴയും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ വളരെ മോശം ഭയങ്കര തണുപ്പ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ ഏരിയ അപ്പം മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കളിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ സമയത്താണ് കേട്ടോ അവിടെ മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വാഗമണ്ഡ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പമ്പൊന്നുമില്ല മൂന്നാറിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പെട്രോൾ പമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വാഗമണ്ണിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഇല്ല പകരം അവിടെ മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പാണ് അപ്പം ആവശ്യക്കാർക്ക് അവർ വന്നിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കാണുന്നത്
ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും പൂളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവന് പൂളിൽ കളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാരും ഇറങ്ങാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കില്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളം അതെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റും അതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൂമ് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഒത്തിരി അവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുരിശുപള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കേവ് പിന്നെ മെഡോസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും പോയിട്ട് കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സൈറ്റ് സീങ് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ പോവാതിരിക്കുക പോകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മഴയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം നല്ല നമുക്ക് പ്രകൃതിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ വാഗമൺ ട്രിപ്പ് റൂമിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്ലേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Yeah.